Всем привет, добро пожаловать на YouTube канал Вул Хоккей. В этом видео мы посмотрим обзор матча суперсерии 1985 года между Эдмонтон Ойлерс и ЦСК. В ходе турне московского ЦСКА по Северной Америке на стыке 85 и 86 годов многие болельщики и хоккейные специалисты ждали именно этого матча. Он должен был определить реальное соотношение сил советского и североамериканского хоккея. Все-таки встречались не просто две команды, а многократный чемпион СССР. Последний раз армейцы занимали второе место аж в сезоне 75-76 и действующий двукратный обладатель Кубка Стэнли. Состав армейцев традиционно для таких встреч был усилен игроками других клубов. Вратарем Сергеем Мыльниковым из «Трактора» и нападающими из «Спартака» с Сергеем Шепелевым и Виктором Тюменевым. Фактически это была сборная СССР только без «Динамовцев». Эдмонтон Ойлерс в тот период времени был по-настоящему хорош. В его составе блистал Уэйн Грецкий, который проводил свой лучший сезон в карьере. Только вдумайтесь в эти цифры. За регулярный чемпионат сезона 85-86 Великий набрал 215 очков, 52 гола и 163 передачи. Также в составе нефтяников выступали такие звезды, как Марк Месье, в матче против ЦСКА он не участвовал, Яри Кури, Глен Андерсон, Пол Кофи и Крейг Мактавиш. Эта команда была частью золотой эпохи в истории Эдмонтона, ведь в течение пяти лет сезона 83-84 они возьмут 4 кубка Стэнли. В своем первом матче в рамках суперсерии ЦСКА одержал победу над Лос-Анджелес Кингс 5-2, но по сути это была только подготовка перед матчем года в Эдмонтоне. Тем более Лос-Анджелес в том сезоне совсем не блистал в регулярке НХЛ, заняв лишь предпоследнее место в общей турнирной таблице. Нефтяники из Эдмонтона в свою очередь с большим отрывом закончили регулярный чемпионат на первом месте, но в плей-офф уступили будущим финалистам Кубка Стэнли Калгари. Матч между Эдмонтоном и ЦСКА состоялся 27 декабря 1985 года на переполненном Нортленд Колизеум. Комментировать первый период будет Евгений Майоров. Добрый вечер. Стадион Колизеум в Эдмонтоне заполнили 17 300 зрителей. Хозяева поля, обладатели Кубка Стэнли, принимают чемпиона Советского Союза ЦСКА. Это второй матч армейцев из шести запланированных. Ворота нашей команды защищает Сергей Мыльников. У канадцев играет сегодня Энди Мук. Он под 35-м номером. В привычном составе начали наши хоккеисты этот матч. Пятерка Тюменева сейчас на льду. У канадцев второй номер Фогалин, 77-й Кофи. А в нападении играют 9-й Андерсон, 99-й Грецкий и 17-й номер Кури. По существу это ведущая пятерка канадской команды. Зыбин рвался к воротам. Вот в шайбу Шепелева, бросок к воротам. Мук хорошо играет, правильную позицию прежде всего выбрал. Шепелев с шайбой, пас назад защитнику. Дроздецкого очень активно атакуют канадцы, отбирают шайбу. Крутов. Пока не, не удается войти в зону соперника. Тюменев хорошо оставляет шайбу Крутову. Вот выход к воротам. Бросать неудобно было. Передача назад защитнику. Стельнова бросает к воротам. И вновь удачно играет Мук. Еще один бросок. Промах на этот раз. Гусаров. Маленькая площадка здесь. Так же, как и накануне в Лос-Анджелесе. Поэтому трудно разыграть шайбу. Все время рядом вырастает защитник канадской команды. Да и нападающие. Смело очень идут на отбор шайбы, ближе, около своих ворот. И успевает вернуться и опекать защитника Макаров. Я смотрю, Фетисов появился на поле у армейцев. Веселов. Фетисов упускает шайбу в угол площад. Фетисов. Герасимов на хорошей скорости вошел в зону соперника. Его атакует Рэнди Грег. Можно бросать бросок к воротам. Промах. И шайба у Энди Мува. Ну, есть универсальный хоккеист, это Ирек Гимаев, который может 
выступать на месте и центрального нападающего, и на месте защитника. Вот бросок к воротам, и вновь в игре Мук. Передача не очень точно действует канадцы. И ответная атака хоккеистов ЦСКА. Герасимов хорошо входит в зону. Бросок воротом. Это атаковал Хомутов. Еще один бросок в сторону ворот. На этот раз шайба не находит до вратаря. Герасимов молодец. Ушел от силового приема. Бросок. Вот опасный момент. Еще раз бросает. Это уже Фетисов атаковал ворота. Касатонов шайбой. Вообще, надо сказать, вот эта тройка Быкова очень хорошее впечатление произвела в первом матче с командой Лос-Анджелес Кингс. Но дело не в заброшенных шайбах, а дело в том, что очень хорошее движение было у этой тройки нападающих. Постоянно находили они партнеров. Вот смена уже походила. Опасный момент. Бросок по воротам. И счет в матче открыт. Армейцы выигрывают со счетом 1-0. Это Зыбин посылает первую шайбу в ворота Эдмонтон Ойлерс. Хорошо очень успел Подхватить шайбу, посмотрите, выход Дроздецкого 1 на 1, Мук играет уверенно, и вот здесь сделал хорошую паузу Зыбин и отправил шайбу уже затем в пустые ворота. Тройка Шепелева была на льду в составе ЦСКА. 1-0, армейцы выигрывают. Шайба не прижата. Хантер. Moving in, Suminen, number 25 for Edmonton. Starts the Soviets out, taking a return pass now. Suminen for the Oilers to the line of the cross, dropped it for McSorley. McSorley going in, takes shot, scores! Marty McSorley had some trouble with it too, how he got up and escapes. Well, it was a great drop pass, and it held the Soviet defense right there. Watch this. Канадцы сравнивают счеты. Сделал это Марти Максорли, 33-й номер команды. Бросок был очень сложный, я считаю, для вратаря. Так что ничья пока 1-1. Фетисов. Неудачно действует. Грецкий бросает по воротам. Великолепно играет Мыльников. Джексон. Вот выход Андерсона хорошо играет Мыльников. Шайба попадает в щитки нашего вратаря. И ответная атака армейцев Москвы. Бросок. Теперь уже Мук показывает свое мастерство. Сдвинуты ворота. Канадской команды и смена составов. Девятый номер это Глен Андерсон. 25-летний хоккеист. Кстати, он играл еще на Олимпийских играх в Лейк Плейсиде за сборную Канады. Нет, вы знаете, я ошибся. Бросок Андерсона был мимо ворот. Huddy for the Oilers, claims it there, now Curry. For the Soviets now, pass on the right side for Kamutov. Kamutov, number 15, ridden out by Jackson. Moog out to steer it along the boards, and the Oilers get it down the ice. Here's a chance for Edmonton, McTavish is open. Anderson couldn't get it there. Still couldn't. Fedosov. Now Kasatanov, number six, plays it over to the right side. Gerasimov. 
Number 12, back for Fedosov. The shot deflected out in front, and they score between Moe's legs. The shot from the point deflected out in front. Watch Fedosov here as he winds up. He slides it along the ice. Moe is out where he should be, and there's a Soviet. На пятой минуте второго периода ЦСКА, играя в большинстве, вышел вперед. Шайбу с подставления ворота нефтяников отправил Вячеслав Быков. Передачи на свой счет записали Герасимов и Фетисов. 2-1. McClellan working in there with Sumanen. This is McClellan behind the Soviet goal. Still has it. Looks at that score! Sumanen waiting by the side of the net. But McClellan made the whole play possible. Well, we talk about smart plays, heady plays, skillful plays by the Soviets. Watch this. McClellan just out caught from behind the net. Had everybody watching. Меньше минуты прошло после гола Быкова, как хорошо знакомый болельщикам омского авангарда Райма Суманин с передачей Максорли сравнял счет. 2 2-2. Paul Coffey flipped it into the Soviet zone. McSorley in after it, number 33. Oilers now in possession in the central Red Army zone. McClellan can't get to it. McSorley overskated it. McClellan tries again, and he's held along the boards. Finally picked up by Bazilov for the Soviets. McClellan is down. Kept in. Shot from the point. That one off the post. The rebound. Great saves. McLean. Leenkov. Malinkov coming up with a big save. On the well, the fellow you looked at there makes a pretty good save here. Again, he's not challenging and he's down unnecessarily. But look at he stacks the pads and the Edmonton player was not able to get it up high. He went down in the first shot, shouldn't have, and almost paid the price on the second. From the faceoff, Kasatanov got it to the line. It's out and across. Soviets quickly to the attack once more. Going right in. Moog came out and challenged the shooter that time as he cut down the angle on Shepelev. Out in front. Moog is down with Drodzewski, number 13, standing in front. I'll skate. Minute 18 left in the power play. That's Anderson. Gretzky gets it up for Curry. Curry shot it just wide. And then backhanded the rebound out in front. 41 seconds left in the Edmonton power play. Coffee coughed it up. Soviets going in. Score! Bykov. Coffee made the miscue. Bykov walked in 19. Moog almost got a piece of it. But again, there's no way in the world you allow that back man to handle the puck and attempt to make a pass from that position. It wasn't a good pass on Coffee Stick. Coffee has to be behind the pass, the passer in that instance. And uh, by Cobb... На 12-й минуте второго периода, играя в меньшинстве, ошибкой защитника Эдмонтона Пола Кофи воспользовался Вячеслав Быков. Выйдя один на один с Мугом, он отправил шайбу между щитков. 3-2. A race for this one. The Oilers win it. And there's an elbowing call coming up against Edmonton, I believe. Babinov of the Soviets is down, back behind. Babinov, the oldest player on the Soviet squad. Hunter has been a step ahead of the play and a step behind the play all night long, and he hasn't made bodily contact with anybody, so let's take a look at what he does here. How can that be elbowing? Not for long as the Soviets cross the Edmonton blue line once more. In for Makarov, number 24. He comes out with it. Makarov back to the line. This is Krutov. Makarov for Fedosov. Oh. Fedosov moves in, takes the shot. That one dinged off the post. He's adequate, more than adequate. But against a club like this, he needs that extra step. 
Oof. Curry has trouble at his own blue line, but finds Gretzky at the Soviet line. Gretzky puts on the move. There's Curry going in. Oh! Slid it right across. Malinkov came out. Here's Curry for Gretzky. Couldn't get it through. Gretzky in four checking. Almost comes up with it. Soviets break out quickly. Gerasimov over for Baikov. Back for Baikov now. Man open right out in front. Moog stands his ground and on the rebound as well. Good effort by the Soviets. Great effort by Andy Moog. This is Kamutov. Back pass, neatly done, going in. Right out in front. And Kamutov had an open net. Couldn't find the, the handle on that one. Couldn't come up with it. Back to the line, Stelkov. The shot, Mo, the save. Craig McTavish for Anderson. Anderson, the shot. McLeanoff, the save. Sergei Malinov. Coffee, difficulty along the boards for the Oilers. Finally, gets it free for Suminen. Suminen had it taken away by Krutov. Now Coffee. Lost it out front. Moog the save out in front. The red line is on. Do they count it a goal or not? Another costly mistake for the Oilers in their own zone. The net is off its moorings. The light went on. I've constantly, folks, been talking about the Soviets flooding the zone, flooding the zone. And on this goal here, this is what they did out on the blue line. This is a в концовке второй 20 минутки хозяева вновь ошиблись в своей зоне. В этот раз обрезом воспользовался Владимир Крутов, отправивший шайбу в ворота. 4-2. And it comes loose. The Soviets claim it quickly. And here comes Makarov. Makarov being trailed by Curry. Curry finally hauls him down. And a penalty coming up. Makarov. Here the Soviets go in again. The backhand shot by Baikov. The Oilers very disorganized in their power play. And a penalty coming up to Yari Curry. And he started out almost head and head. There again, uh, there's a great, great save uh, by Belenkov. But Makalov is really, really moving here. And Curry gives him one hook and gives him to catch up and gives him the second hook. But the Soviet players stayed on that puck. See, that Fedosov knew his teammate was coming. All he did is held Anderson against the boards and pushed the puck out for his teammate to come and pick it up. They have good communications. How he lost it to Kutov. Gretzky reclaimed it. Here's Paul Coffey. Coffee to the line, went to the open side with a weak pass. Soviets start right back. Makarov 24. Moog the save. It was likely wide of the target. Moog held on anyway. Low for the Oilers. Headman pass for Gretzky. Not quite. Gretzky got it out in front. And there, Kasatanov started the Soviets back. Two on one for the Soviets. Dangerous play here. They move in, moving right out in front. The shot fired just wide by Gerasimov. The two-on-one played almost perfectly until the shot was taken. Fedosov clears it in. Moog sets it up. They're doing a pretty good job on Gretzky. Now it comes loose for Gretzky. Takes the pass from Anderson. Gretzky moving in, takes the shot. Couldn't get much on it. Cleared out in front. The shot fired just wide by Jackson. 29 for the Oilers. Oilers on the power play. It's kept in by Suminen. This is McClellan with Coffey. Coffey the shot. And the net off its moorings. No goal. The red light did not go on as the Oilers moved in and had a pretty good scoring opportunity. I'm not sure. Let's see that again. There's the save. And he goes down. Yep, that's off. And there's Coffey putting it in. Yep. Yep. See how they flood the zone? They had all four red shirts in the third of the ice and there were two Edmonton Oilers home free in the slot and never did get the puck. Here's Gretzky, good chance here. Oh, brilliant save by McLeanoff. Soviets have an opportunity here. This is Makarov, Makarov going in, McSorley trailing. Now another Soviet comes in. Moog, a brilliant save on Kutov. 
Soviets are short-handed. McClellan. Coffee. Back from McClellan. Now Napier leads the Euler attack. To the line and across. He's not going to get through the Soviet defense like that. Gamayev for Vasiliev. Vasiliev fakes the shot, tried to work himself around. Huddy got Mulga out of position. The Oilers recover and regroup. Huddy pass on the right side. Hunter slipped it through. Now Hunter kicks it across the line. Soviets dump it right out. Coffee. Fedosov can't hold it. McSorley back. Cleared out in front. Good chance for the Oilers. But it was Simonon who couldn't quite tip it and gain control. Now Makarov starts back. Makarov. One man and a goalie to beat. Drops it back. Krutov scores. Oh. That's how it does. Oh. You'll not see it any nicer than that, folks. Even coming out of their own end. I think it was Makarov finally put it in. But just watch this. He'll draw a player to him. Cut to the middle. There's the drop pass. Now he'll go wide and lay it right across. Oh, just beautiful. And it was Великолепную шайбу в середине третьего периода организовали армейцы. С передач Сергея Макарова и Виктора Тюменева броском в одно касание дубль в матче оформил Владимир Крутов. 5-2. And boy, they can score quickly. Oh, they can. They, they just, don't miss they the just, golden opportunity. All right, here's the pass. Look at it. Hits the stick, but the Vassell picks it up and takes one look there, one look, and he sees where Moog is. And Andy had to become. Уже в следующей смене после гола Крутова ЦСКА увеличил разрыв в счете. С передач Алексея Касатонова и Ярека Гимаева шайбу забросил Александр Веселов. 6-2. Copy trying to get the Oilers out of their zone. McSorley takes the pass on the right side and just dumps it in. The Oilers have been content to do that much of the evening. Well, they couldn't come up with a cotton pick and puck if they had 10. Just watch what happens here when you shoot it in. And that's something that all of a sudden just dawned on me. And I haven't seen the soldiers to realize as far as the Oilers were concerned. Part of the story tonight, Howie, the Oilers passing game has just been off a little bit, hasn't it? That's right. There's absolutely no doubt about that at all. I've not seen the Oilers handle the puck. There's Gretzky out in front, tried the backhand. Anderson picked up the rebound. Six to three, but there's a long way to come back for the Edmonton Oilers. Gretzky, that patented move out in front. Anderson had the rebound and beat Molina. Molinka. Well, Molina comes to uh, make a great save here, and Gretzky. За три с половиной минуты до окончания матча Oilers сумели забросить третью шайбу. После броска Уэйна Грецки первым на добивание оказался Глен Андерсон, отправивший шайбу в ворота Мыльникова. 6-3. Coffee tries it for the Oilers now to the line. Just got out of the way of a check. Six to three, Oilers trailing the Soviets, this Central Red Army team. Time running out, 15 seconds to play the shot. Moog is bounced on his backside, but the shot didn't get through that time. Hunter goes to the far side. Napier gets across the line, feeds it through for McTavish, and he couldn't control it. That's going to be the old hockey game. As the Edmonton Oilers go down to the feet in a hockey game where a few Oiler mistakes cost them dearly. Malinka, Sergei Malinka has won twice in a row in North America over Los Angeles last night and over the defending Stanley Cup champions this evening, both by three goal margins. Матч закончился уверенной победой действующих чемпионов СССР над действующими обладателями Кубка Стэнли со счетом 6-3. Свой следующий матч армейцам предстояло провести в Квебеке против местных Нордикс. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео.